Tag und willkommen zu dieser Ausgabe von Tourismus Namibia, wo wir Ihnen natürlich wie immer Topics, Destinations und dann am Ende to the point bringen. Als erstes haben wir natürlich die Topics. Willkommen zurück und ja, vielleicht wäre es eine ganz gute Idee, wenn ich Ihnen auch sage, wer ich bin, Frank Steffen. Ich führe Sie wie immer durch diese kleine Sendung hier. Als erstes haben wir unter Themen heute haben wir Transkalahari und zwar geht es da um den Grenzübergang, der theoretisch Namibia und Botswana verbindet. Und das hier ist natürlich von Walfisch bei, aber es geht ja natürlich um die Transkalahari Highway, wie wir diese nennen, also das ist bei der Transkalahari, der Mamuno Grenzposten, der soll jetzt in 24 Stunden Betrieb werden. Der Staat ist sehr wichtig für die wirtschaftliche Entwicklung in der Region, da der Transkalahari Korridor den Hafen von Walfisch, wie, wie gesagt, mit der Hauptstadt Botswana verbindet. Die beiden Länder führten im Februar die Verwendung des Personalausweises für grenzüberschreitende Bewegungen ein und er unterzeichneten eine Vereinbarung, die ihnen die Verwendung dieser IDs als Reisedokument beim Überschreiten der Grenzen ermöglicht. Sie wissen, wir hatten noch darüber gesprochen auf dieser Show. Also es geht richtig weiter. Man macht es den Leuten immer leichter. Ja, und dann haben wir als zweites Thema haben wir die Bettenbelegung. Da geht es eben um den neuesten Bericht. Unser Jahr startet besser als 2021 und 2022. Also in Bezug auf die Auslastung der landesweiten Gastronomiebetriebe natürlich. Die Auslastung betrug im Februar 2023 durchschnittlich 31,7 Prozent, verglichen mit noch 37 Prozent im Januar 2023. Aber viel, viel besser als die 22,5 Prozent im Februar 2022. So die Daten laut Han, das ist natürlich unsere, unser Hospitality Association of Namibia. Die Daten folgen weiterhin ihrem längerfristigen saisonalen Trend damit und wo die Belegungsraten typischerweise jeden Januar sinken und bis zum Beginn der Hauptsaison für Touristen in Namibia unter dem Durchschnitt bleiben. Also namibische Reisende machten 55 Prozent aller Gäste in landesweiten Gaststätten aus während im Februar 2023 nur 31 Prozent aller Gäste in Namibia waren. Also so sieht man dann schon eine langsame Verschiebung nach Maßen Tourismus von drüben zunimmt und eben in Namibia keine Ferienzeiten gleich wieder sind. Ja, und dann haben wir noch eine traurige Nachricht als drittes Thema. Das geht um unsere Geparden, die ja ausgeführt wurden nach nach Indien. Das war ja vor einiger Zeit schon. Darüber hatten wir auch noch berichtet. Und ja, nun war es ja neulich, neulich so, dass dann tatsächlich ein äh, Gepard eben äh, verendete. Ähm, der war Teil der, der, der Geparden, die im Rahmen von Plänen zur Wiedereinführung dieser Art auf dem äh, Subkontinent nach Indien umgesiedelt worden war. Also wir hatten Ihnen das ja detailliert geschildert noch zu dem Zeitpunkt. Und ähm, es handelt sich hier um den Gepard Sascha. Deswegen hatten wir extra die Fotos rausgesucht von dem Tier. Und war eben einer von diesen acht Geparden, die zu jener Zeit, also vergangenen September, aus Namibia in den indischen Kuno-Nationalpark äh, versetzt worden waren. Das hier sind übrigens nochmal Fotos, denn eine, eine, eine schlechte Nachricht muss ja auch von einer guten abgerundet werden. Denn äh, auf der anderen Seite hat die eine Gepardin dann auch einen Wurf abgeworfen. Und äh, ja, werden wir sicher demnächst mehr dazu auch an, an sie weitergeben können. Ja, und das sind dann schon die Ende, das Ende unserer Topics. Als nächstes haben wir die Destinations.
Ja, unter Destinations haben wir in dieser Woche zwei äh, Fälle oder zwei äh, äh, Gastbetriebe, die in der Nähe von Windhoek und um Windhoek sind. Also äh, als erstes geht es um den Butchers Block Namibia. Den findet man am Weinberg Hotel, also in, in kleinen Windhoek, so wie man die Jan Jonker Weg zu Ende fährt, äh, beim St. Paul's College gleich in der Nähe. Das ist im Prinzip, wenn man aus, dem, aus der Stadtmitte basisch in Richtung Gobabis fährt, gleich oben am, am Berg. Hier kann man das gut erkennen. Die, die Straße, die darunter führt, ist der Jan Jonker Weg. Und ja, oben gleich ist das dann zu finden. Und laut deren Internetmeldung ist es so, dass sie da sagen, es gibt nichts Schöneres als ein Stück rein namibisches Steg. Butchers Block in Windhoek hat sich als einer der besten Orte etabliert, um Namibias legendäres Rindfleisch bei ihrem Besuch zu genießen. Das Steakhouse befindet sich in der Jan Jonker Straße in Klein Windhoek und ist stolz darauf, erstklassige Steaks zu liefern, die vor Geschmack nur strotzen und perfekt durch ihre beeindruckende Auswahl an Wein ergänzt werden. Jetzt kann ich immerhin behaupten, dass ich auch schon mal da gegessen habe und ich kann wirklich bestätigen, dass sie die, die, das Essen ist einmalig. Ich bin jemand, der es sehr genau nimmt, wenn ich einen Steak bestelle und ich meine, das muss medium rare sein, dann muss es halt auch medium rare sein. Und so ist es halt für verschiedene, gibt es verschiedene Geschmäcker und da kann man wirklich gut bestellen und kann auch gut die Zeit verbringen. Man sieht es ja da, das ist so halb offen immer alles. Man kann sich aber auch reinsetzen, weit, also reinsetzen weiter hinten im Restaurant. Die, das Essen ist also ohne Ausnahme immer sehr, sehr gut. Ich bin noch nie da gewesen, dass ich jemanden erlebt hätte, der da drüber irgendwie schimpft. Aber wir haben natürlich auch für Sie eine kleine Videoaufnahme dabei. Hi, mein Name ist Anouk. Um, I'm the co-owner and a director at Butcher Block Steakhouse in Windhoek. So we opened this store in 2019. It's been almost five years now. Um, Butcher Block, however, is a very old brand. It was started in 2003 by my husband, Manuel Savick. Um, We, he had started the brand in 2003 and then we progressed to having, I think, more than 12 or just over 12 stores in South Africa. And then we wanted a new challenge and we decided to open Inventum. So when we opened the store um, initially, we had two sections on our menu, N Namibian meat and South African meat. Um, that was not received well by Namibians. Um, it, it probably... We probably had those options on our menu for about 12 months and then we came to realize that just as passionate as we are about meat in general, Namibians are passionate about Namibian meat. So it was removed um, and except for that, Namibians have been extremely supportive even during COVID. We had so many people who come here every week who eat the same thing. Um, I think it's the perfect platform to showcase the quality of the meat that is available in Namibia. So I think the main thing that makes us special is that our food is actually extremely traditional. We have the mash, the seasonal veggies, we have pumpkin like your mom used to make it, but then also in some parts of the menu there are items that are special. We serve lamb kidneys, we serve skillpikes, we have um, a prawn and chicken curry, and then we also have items that aren't on the menu that we prepare seasonally. Um, from our kitchen manager. For example, at the moment, we have a Durban-style lamb curry. I don't know if you, it's possible to explain what a Durban-style lamb curry is if you haven't had it, but it's special. It's different, and it's not something that's available anywhere else in Vinton. There's also um, a back part to the brand, which is creating employment. So, for, um, for example, at this one store, we have 52 staff, which is quite a lot. It's, in essence, 52 families that you're feeding. So we are trying to focus more on that at the moment. Also training. We train all our staff. We send them for training. We try to develop them. It's very important to us. Um, so, yeah, we just keep on moving forward with hiring the right staff, training the right staff, and trying to help the economy. And then we'll see what the future holds in regards to more stores. We pay it special attention to the ingredients that go into our food. So if we're making mashed potatoes, it gets butter. If we're making pulp, it gets olive oil. Um, and that's also why Butcher Block is on the pricier side. I mean, at the end of the day, let's call a spade a spade. It's because if you're eating something, you're eating quality. In regards to the meat, everything is sourced here. We also keep all our meat on site for between 16 and 28 days. So it is matured and that's why it's so tender and so flavorsome. You know, and th these things take time and effort and training. So 
I would say if at Butcher Block it's quality over quantity. If it's your first time here, I would definitely, and if it's someone's first time here and it's a bunch of people, I would recommend having a whole bunch of starters. It sounds unorthodox for a steakhouse, but like I said earlier, the lamb kidneys, the skull pikeys, um, we have snails in like a cheesy uh, a Roquefort sauce. There's interesting things to be had. I would have that as like a tapa situation. And then of course have a steak and just keep it extremely traditional. Um, a steak with mash, a steak with fries, a steak with veg. And then also we have something called a Bordelais sauce. Um, it's a red wine and herb jus, or in other words, a reduction that complements all the cuts perfectly. So I would definitely recommend that. Just keep it traditional when it comes to the mains and just be a little bit exciting if you having starters. Ja, und das war eben wie der Butchers Block in Klein Windhoek und als nächstes haben wir Sniper Valley. Und das ist gleich außerhalb von Windhoek und zwar in der Nähe vom Flughafen, so ein Stück weiter raus aus, aus Windhoek. Man fährt am, am Flughafen, also im Prinzip noch so ein bisschen am Flughafen vorbei. Und dann hat man, kommt man zu Sniper Valley, man muss dann da abdrehen. Das äh, ist an für sich ziemlich einfach zu erkennen. Also das ist bevor man äh, ziemlich weit noch rausfährt. Man sieht da unten auf der Karte hohe Warte. Also das ist der, der erste Abdreh. Den hat man ja dann gleich so, wie es nach äh, Dordovis geht. Und das andere ist eben noch ein Stück am Flughafen vorbei. Ja, und äh, etwas mehr als eine Autostunde sprechen Sie hier. Also Autostunde von Windhoek vielleicht noch. 30 Minuten vom internationalen Flughafen aus. Äh, entfernt liegt eben dieses Sniper Valley Namibia. Das ist im Prinzip ein Schießstand, der vor etwa acht Monaten eröffnet wurde und darauf abzielt, die besten, der beste Ort für den Skisport zu werden. Also Gäste können den ganzen Tag auf der Strecke oder über Nacht verbringen. Also es gibt da auch Übernachtungsmöglichkeiten und die Aussicht auf die Berge und die Tierwelt halt genießen, während es auch Frühstück, Mittagessen und Abendessen gibt. Also es wird serviert. Zu den Aktivitäten in dieser Einrichtung gehören Schießtraining, Selbstverteidigungstraining, Wandern und eben eine Farmfahrt. Ja, und auch hier haben wir natürlich für Sie ein Video mit dabei. training which is for the purpose of uh, self-defense um, which means um, we are not shooting steel plates so much but we focus on uh, on a stable stance and a quick um, drawing of of the handgun yeah, which is in self-defense situation somebody come at you with a knife or something very basic yeah? and then the handgun training we also have long range shooting where where um, we train um, on the one hand we offer training in the reloading of ammunition and we also then do the practical application which is shooting at targets and then also getting to understand the effect is affecting the, um, the display of the target and the scope or that, um, on that tra trajectory of the bullet. Yeah? I think these are the two services and uh, yeah, yeah, yeah. Um, yeah, well, uh, we also have um, uh, 0.22 range for the young snipers amongst us. Um, 
and here we have a long rifle semi-automatic um, for, for, for the youngsters to enjoy and get started into shooting. Huh? Okay. Ja, und das war Sniper Valley, also Sniper ist ja ein Scharfschütze auf Englisch und ähm, das ist gleich außerhalb vom Windhoek. Ist vielleicht nicht unbedingt etwas, was man äh, unbedingt machen will, wenn man von, von drüben nach, Deutsch, ach, nach, nach Namibia kommt als Besucher, aber für lokale Leute ist das bestimmt mal eine Abwechslung. Ja, und dann haben wir jetzt natürlich To The Point. Hey, don't worry about the car, boss. I check nice. Thank you, but it's okay, ne? F&B Insurance. Check's nicer. Ah. No way. At F&B Insurance, we provide cover for all your valuables. From your car, to your laptop, to your phone. F&B Insurance. You value it, we cover it. T's and C's apply. Ja, und äh, unter To The Point haben wir diesmal ein Thema, das äh, schon ein lang hier in Namibia die, äh, die Gemüter bewegt, will ich beinahe sagen. Und zwar geht es um die Feenzirkel, also Feenkreise, äh, wie sie auch äh, eigentlich ja bekannt sind. Und da war es jetzt in der vergangenen äh, Woche, war es dann so, oder also an dem vorigen Wochenende eigentlich, dass der renommierte Feenkreisexperte Professor Dr. Norbert Jürgens eingeladen hatte, also es ging an Interessierte und auch Interessenträger teilweise, ähm, die gingen dann alle auf eine Exkursion zu den Feenkreisen in die Namib. Äh, dort führte er Beweise für seine Termitentheorie an, die wohl auch mit am meisten akzeptiert wird. Dennoch scheint angesichts alternativen äh, der Theorien das Rätsel um ihre Herkunft nicht abschließend geklärt. Ähm, die NMH-Journalistin Katharina Moser nahm an dieser Exkursion teil, also ist meine Kollegin von der Allgemeinen Zeitung. Und äh, wie gesagt, das ist alles so ein schwieriges Thema, weil ich äh, immer wieder feststelle, dass das teilweise recht emotionsgeladen ist und gar nicht mal nur faktengeladen. Natürlich, der, der Professor Dr. Jürgens ist da sehr exakt, der weiß genau, worüber er spricht und hat halt eben diese Theorie von ihm, die, wie gesagt, am meisten vertreten ist, glaube ich, ähm, hat er auch sehr verständlich erklärt. Also ich weiß, dass die Katharina mir sagte, das war super, der Trip. Aber es ist tatsächlich immer noch so, dass es da draußen andere Leute gibt, die behaupten, das ist eine Kombination von diesem und jenem. Es gibt dann auch totale Widerlegung, aber darauf will ich jetzt nicht groß eingehen. Gucken Sie sich erstmal das Video an. Ja, hier, for example. What's happening here? Ja, das ist gut. Danke, whoever that was. Oh, yeah. Gave sun on this no. <laughs> on this spot. Everybody in a row can walk down here. This is a typical tunnel of the sand termite, and often you only find that. Um, there's Felicitas. Felicitas is our queen of the <laughs> genetics and the morphology. Hmm? Felicitas brought with her all the other termites existing in this part of the Namib Desert. The hodotermus, the microhodotermus, the macrotermus, the bargalliotermus. All these would not fit into this tunnel. 
So there are very, very, yeah, simple but clear laws that, yeah, add to our experience. We know all these tunnel systems. They have been published by others, by us. We know them for 30, 40 years now. And we promise you this type of tunnel with a black wall covering, we call it tapitum. That is typical only for one termite species, and that is the Southern African scent termite. That black material probably is nothing but shit. Um, in the book, we have one chapter, chapter A3, where the microbiologist of a Leibniz Institute for Bacteria and Fungi in Germany, in Braunschweig, studied only the nests and the tunnels. And they found hundreds and hundreds of bacteria and fungi living in that material. And we believe when it's in the tunnel, it's also on the termites. So when they walk and fly, they carry that with them. And two fungi inside these tunnels are killing plants. So plant pathog pathogenic fungi, two species. And it may well be that a single bite of a termite into a grass root may help to kill a grass. We don't really know that. Nobody has studied that. But I, I also report open research questions that we have not solved. If you look at these grasses, I, I give one around. Typically, they have a cover of sand and that doesn't drop. However, some don't have that. Please give that through the rows. Uh, the sand cover is kept by single cells. Uh, all roots of higher plants do not take up the water with the root, the proper hard woody root, but only with epidermal cells that get elongated. And they have then, because of the elongation, a huge surface. And they take up water. And in the case of these desert grasses, they grow around the sand particles next to them and make them part of the yeah, sheltering surrounding. And many of them lose that. And it's not easy to say what happens here. Um, the damage has first been published by a South African, uh, Karl Albrecht, in 2001. He went to Nami Brand and compared the grasses within, now, and yeah, the roots of the grasses within a bare patch, a fairy circle, compared them with those. And he found that these have healthy sand coverages, while those have them to a much lesser extent. He said these have 94%, these have, I think, 30%. Uh, it's shown in the book also with a photograph. Yeah, we even found more, and especially here at Dupreville, we found that a few weeks after the rain, each germinating grass, yeah, and unfortunately we are in a dry year, so we can't show that, but two to three weeks after germination, each of the young plants at the root, or what one thinks is a root, has a little ball of compacted sand. And if you open that ball of compacted sand, and we can see this book, if that ball of compacted sand is opened, then only you see, oh, it's a grass seed. The grass seed is inside, and the ball is performed by the termites exactly at the spot where the grass seed germinated, where the young shoot, called plumula, left the seed. And that is a logical attack point, because there, yeah, the grass seed structure, which in reality is a fruit, has been, uh, has been destroyed. So there's access for the tumor, and there's good access to the most important food, the endosperm starch. We use a simple term to call that herbivory, plant eating. Herbivores. Herbivores, yeah. But it's subterranean herbivory. They are not interested in the uh, above ground parts of the grasses. The above ground parts, you can see it in the book on these pages, just get white and built and yellow, and then they fly away. What happens 
built on happens at the Earth system. So this is the interpretation. There may be open space for additional processes like influence of gas or uh, toxic gases produced from the nest, but that's also the same term like that. Or it may be microbiology is involved. Open space for additional research, but from all what we know, the best explanation is same termites are the main involved organism. Yeah, in this trench, we also want to show you that under each very circle, the soil is wetter than here in the matrix because here the grasses took the water up mm -hmm. and used it up. So this is dry, 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 Why here it's moist. So we need a spade to again this was this morning, so the first centimeter dried out already. Yeah. And the soldiers defend the colony, and the workers go up and eat the grass roots. But that creates, after the second year, it creates a fairy circle that catches water. And that is an ingenious adaptation. In the desert, you need water. And therefore, this termite is the only termite on Earth caring for yeah, saving water collecting water, trapping water, and storing water. And then the second need is food. Mm. But the food is then found in the surroundings, because, because here the termites do. Yeah, and that makes the whole system. But the workers bring the food to the queen and king? Yeah, they feed the queen. Yeah, sure. Because she lives in, in a chamber her whole life, so she cannot move it she around somewhere. It. And so the, the workers have to feed the queen. Oh. Yes. Yeah, sorry. The young queen is low tunnel endings that create these little soil dumps here. The tunnel endings, if you use them as an indicator of activity, are at maximum in the center, then they go down at the margin, are at zero at the hedge, and here they come up again, because here they harvest plants. Eating the roots? Yes. No, not only the roots. We will show you. Plant materials. Uh, they also sometimes cover the above ground parts of the plants with sand, we call that sand sheeting or sand galleries. Mm -hmm. And this sand protects them against the sun mm -hmm. and against predators, birds, for example. So that we will show you. We have seen that this morning in many places. Hmm? Not sclerosized. So there's whitish, it's a young soldier, and then he's older. Now they defend the nest from what? Yes, uh, for ants are going inside and catching for termites. Okay. And yes. Often one here, one there, one there. So equally distributed. If you look at this, this is collected grass material in a sizzle form, like that. And that is in front of the nest entrance of ants. You can see the ants walking here. Those ants. I, for years, not knowing ants, now I know ants, uh, I call it the red black killer ant. Because they, in the morning, when the termites come out and clean their tunnels, catch the termites. So this is a omnivorous ant eating plants and animals. And they have termites for breakfast and then the rest of the day they eat grass. Ja, und das sind die Feenkreise. Wie gesagt, ich bin da kein äh, Experte, kein Wissenschaftler. Ich will mich also dazu gar nicht groß äußern. Gerade aus dem einfachen Grunde, weil sich das bei der AZ ein Waldchen lang so ein bisschen zugespitzt hatte. Das, äh, das eine ist ganz richtig oder das andere ist ganz verkehrt. Und äh, ja, wir waren so ein bisschen erstaunlich, wie das in letzter Zeit immer da manchmal herging. Ja, aber das ist schon Ende dieser Show. Ich hoffe, es hat Ihnen ein wenig gefallen und wir sehen uns dann in der nächsten Woche wieder.